डियर व्यूअर्स इस वीडियो में जो कि इन इस का पार्ट थ्री है इसमें हम देखेंगे एस पी थ्री डी हाइब्रोडाइजेशन तो मालिक्यूल जो हम ले रहे हैं वो है पी सी एल फाइव तो फर्स्ट फॉर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री और थ्री डी नॉट तो चूँकि ये आखिरी तीन आर्बिटॉल हैं जो कि बर्निंग में हिस्सा लेते हैं तो लिहाजा इन पर ही हम फोकस करेंगे तो अगर आप देखें तो S में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह अगर आप पी आर बिटाल को देखें तो उसमें तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लेकिन जो डी आर बिटाल है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है ठीक है ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए चूँकि ये ग्राउंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ठीक है तो चूंकि हमने पी सी एल फेल पी एस सी एल फाइव का जो मालिक्यूल है उसकी शेप को भी एक्सप्लेन करना है और बर्निंग को भी तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आगे डी आर्बिटाल में चला गया है तो जब एक इलेक्ट्रॉन थ्री एस से चला जाता है तो यहाँ थ्री एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है और इस तरह पी के अंदर जो है वो तीनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लेकिन अब की बार डी में भी एक इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाता है तो ये जो डी का ये वाला इलेक्ट्रॉन है जिससे हमारी गरज है ठीक है तो इसको हम देखते हैं अब अब क्या होता है आ, एक एस आर बिटाल ठीक है थ्री एस आर बिटाल और तीन थ्री पी आर बिटाल और एक जो डी आर बिटाल है ये मिक्स हो जाते हैं तो जाहिर है आर्बिटाल जो थ्री एस है वो तो स्फेरिकल होगा एस आर बिटाल स्फेरिकल होता है और जो आ, पी आर बिटाल हैं तीन हैं वो डम्बिल शेप के होते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी शामिल है और हम जानते हैं जो डी आर बिटाल होता है वो डबल डम्बिल शेप का होता है ठीक है और उसमें इस वक्त सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ये कहती है कि आर्बिटाल जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट हो वो मिक्स हो जाते हैं और इक्वल एंड टमलाफ आर्बिटाल्स बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद चूँकि चार टोटल कितने हैं टोटल जो हैं वो पाँच आर्बिटाल मिक्स हो रहे हैं तो ये जो आर्बिटाल बनाएंगे तो पांच आर्बिटाल बनाएंगे ठीक है तो ये पांच आर्बिटाल जो हैं बन जाते हैं तो चलें हम इसको फिलहाल ऐसे कह देते हैं जी ये फाइव आर्बिटाल बन जाए इनकी अरेंजमेंट क्या होगी ये किस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे इसको ज़रा देख लेते हैं ठीक है तो ये पांच आर्बिटाल जो है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान में मिनिमम रिपल्शन हो तो इसमें से इस एक आर्बिटाल ये आ गया ठीक है इन पाँचों आर्बिटाल्स की हम अरेंजमेंट करते हैं और ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया इनके दरमियान में जहाँ पर जो एंगल मौजूद है यहाँ पर ये 120 का है ठीक है ना लेकिन चूंकि टोटल पाँच हैं तो वो जो दूसरे दो आर्बिटाल हैं याद रखें ये एक प्लेन में लाई करते हैं इस तरह से ठीक है ना ये तीन आर्बिटाल तो एक प्लेन में आ गए जिनमें अभी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो दो आर्बिटाल हैं वो एक इस प्लान से ऊपर की तरफ मौजूद है और दूसरा जो है वो इस प्लान से नीचे की तरफ इस तरह मौजूद है ठीक है अब चूंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है इनमें चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है तो पी सी एल फाइव तो अब क्लोरीन जो है वो अपना वैलेंस जो पी इलेक्ट्रॉन है वो लेकर आ जाता है तो जब क्लोरीन अपना वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो यहाँ पर एक बाड इस तरह से बन जाएगा ठीक है और इसी तरह से यहाँ पर भी बाडिंग होगी और यहाँ पर भी आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बाड बन जाएगा और यहाँ पर भी एक बाड बन जाएगा ठीक है और इधर से इस तरह से एक बाड बन जाएगा तो अब आपके पास जो शेप बन जाती है वो जो है उसको हम कहते हैं कह सकते हैं ट्राइगोनल ठीक है ना ट्राइगोनल बाई पायरामिडल इस तरह की शेप बन जाती है बाडिंग भी एक्सप्लेन हो जाती है और मालिक्यूल की शेप भी एक्सप्लेन हो जाती है इसके साथ दूसरी जो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन ठीक है एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए जो हम मालिक्यूल ले रहे हैं वो है एस एफ सिक्स का मालिक्यूल तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले देख लेते हैं इसके टॉमिक नंबर सिक्सटीन होता है तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी फोर हमारे पास आ जाएगा ठीक है और 3d आगे हम ले लेते हैं जाहिर है वो आर्बिटाल भी मौजूद है लेकिन वो फिल्ड नहीं है तो ये तीन आर्बिटाल जो है इससे हमारा कंसर्न है तो हम यहाँ s को ले लें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन शामिल हैं हम p को ले लें तो p में 
जो है वो चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एक दो तीन और चार और इस तरह अगर हम डी को लें तो डी में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है अब ये आगे जी इसकी ग्राउंड स्टेट ठीक है ना ये है ग्राउंड स्टेट तो जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यानी थ्री एस एक इलेक्ट्रॉन और थ्री पी से एक इलेक्ट्रॉन आगे सीधा थ्री डी में चला जाता है तो जो नई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन नहीं बल्कि नई जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन होगी वो इस तरह होगी ठीक है यानी सब में अब एक एक जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो डी में अब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेते हैं और बाकी जो इसके आर्बिटाल हैं वो खाली हैं यहाँ पर देखें ये थ्री एस का एक इलेक्ट्रॉन थ्री पी के तीन इलेक्ट्रॉन और थ्री डी का एक इलेक्ट्रॉन ये सारे मिक्स हो जाते हैं यानी ये एस ऑर्बिटाल आ गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और प्लस तीन जो है वो पी आर्बिटाल आ गया डम्बल शेप वाले ठीक है और इस तरह से एक जो है वो डी आर्बिटाल आ गया जो कि डबल डम्बल शेप होता है जिसमें अभी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल हैं तो ये सारे आर्बिटाल मिक्स हो जाते हैं तो टोटल आप कितने हो गए हैं जी छः आर्बिटाल तो हमारे पास सिक्स आर्बिटाल जो हैं वो इस तरह से बन जाते हैं सिक्स आर्बिटाल इनकी अरेंजमेंट क्या होगी हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी ठीक है मैं यहाँ पर आसानी के लिए एक स्क्वेयर ड्रा कर लेता हूँ सेंटर में सल्फर एटम आ गया एक आर्बिटाल जो है वो इस स्क्वेयर के तरफ आ रहा है दूसरा इस कोने में तीसरे को यहाँ मान लें और ये चौथा यहाँ पर आ गया ठीक है इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है ठीक है और बाकी जो दो आर्बिटाल हैं वो इसके ऊपर इस तरह से और एक जो है इस तरह नीचे की तरफ लाइक करता है और इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अब जाहिर है एक एक इलेक्ट्रॉन चूँकि इक्वलेंट नंबर ऑफ आर्बिटाल्स हैं इनकी एनर्जी शेप बिल्कुल सेम है तो जो दूसरे आर्बिटाल हैं चूँकि एस एफ हैं फ्लोरिन का जो पार्ट है वो आएगा यहाँ पर चूँकि फ्लोरिन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी में ही होता है तो वो आके यहाँ पर ए, इस तरह से सब के साथ मिल के जो है वो बॉन्डिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारा मालिक्यूल जो है वो बन जाएगा तो इस तरह से हमारा ये मालिक्यूल बन जाएगा अगर हम इसकी शेप को देखें तो इसकी शेप जो है वो ऑक्टाहाइड्रल शेप है इसकी ठीक है तो न सिर्फ शेप को हमने एक्सप्लन कर दिया बल्कि हमने बर्निंग का जो पैटर्न है उसको भी इस मालिक्यूल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया